Ei muuta kuin morjesta vaan kaikille ja iso kiitos kaikille yli 20 000 tilaajasta. Tällä hetkellä mun kanavalla taitaa olla 22 000 tilaajaa. Aivan jäätävän suuri kiitos teille siitä. Ollaan tultu todella pitkälle siitä, mistä ollaan lähetty silloin 2012 vuonna. Ja hei, ja muista ihmisiä, että tykkäät tälle videolle, mikä tykkäät videosta, pistä tämä video jakoon ja muista tilata kanava, jos tilaan. Tämmöiset pakolliset jutut tähän vielä. Ja nyt paljastan teille, mitä 20 pessa tehdään, jos ette ole otsikkoja lukeneet, eli lähdetään tekemään pullonkorkki uistinta. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mä teen pullonkorkista itselleni uistimet. Ja yritän saa sillä kalaa. Mä en tiedä, mä viimeksi yritin ruokalusikalla saada kalaa ja itse asiassa aika onnistuneestikin laitan tuonne kortteihin. Voitte käydä sieltä tsekkaa ruokalusikka uistimia, jos haluatte. Nyt menee itikka korvaan. Ja mikä tässä on hauskaa on se, että me lähdetään nyt eri paikkaan. Me lähdetään rakentamaan tää uistin. Mä tuun tällä videolla näyttää teille, miten tää rakennetaan. Ja ei muuta kuin nauttikaa. Ja mennään ensin käymään yhdellä järvellä kalalla ja tullaan siitä järveltä sitten takaisin tänne ja lähdetään kokeilemaan näitä täällä jokimaisemissa, tämän näköisissä maisemissa. Tää on niin kiva paikka, että mä haluaisin tulla tänne niin tekemään tämän videon loppuun ja testaa vielä tänne, että miten tämä uistimen käy. Mutta hei, lähdetään katsomaan miten uistin tehdään ja nähdään tota videon loppupuolella myös täällä joen puolella taas. No niin, nyt lähdetään valmistamaan sitten korkkiuistinta. Eli ensimmäisenä tehdään korkkiin kaksi reikää. Mullahan itselläni siis ei ollut tuolla mökillä minkäännäköistä porakonetta matkassa, joten jouduin vähän soveltamaan eteen ihan naulalla tai tuommoisella pienellä ruuvilla reijät tuohon korkkiin ja vasara avulla naputlin ne läpi. Sen jälkeen laitetaan koukkuille renkaat. Ja sitten kun saadaan renkaat paikolleen molempiin päihin, niin voidaan ruveta laittamaan sitten koukkuja paikolleen. Laita nyt ihan sormi, kun mulla on ohtu pihit kotti. <laughs> ihan tavallista, tänne mökille tulee, niin en mä löyvä täältä mitään pihtejä ja vehkeitä, niin mennään näillä mitä on. Sitten kun koukku on saatu paikolleen, niin voidaankin taittaa tuo uistin keskeltä kahtia ja se on valmis. Ja tuonne sisälle voi lisätä sitten painoja, jos haluaa itse laittaa. Lähetään kalalla. Lähettiin järvelle sähköperämoottorille ja katsotaan tässä matkalla haukihaastetta. Tuomaksen toisen päivän haukihaaste jaksoa. Jos et ole kattonut haukihaasta, niin käykää ihmeessä kattoa siinä tuota. Kilpailla on kalmakolmio tiimiä vastaan meidän KT Fly Fishing tiimillä, että kumpi voittaa hauen kalastus kilpailun, YouTube kilpailun. Matka taittuu hitaasti, mutta varmasti tällä moottorilla. Tässä on vielä niin, niin hauskasti käynyt, että tässä on nämä vaihteetkin niin väärinpäin. Viisi vaihtaa taaksepäin pakkia, mutta sitten on kolme eteenpäin. <tos> Ei muuta kuin aletaan heittelee. Mä en ihan vielä tiedä, miten tämä pitäisi uittaa. Tänään on tosi kova tuuli, mikä vaikuttaa tähän kalastamiseen aika paljon. Mutta se on yleensä hyvä kalan kannalta. No niin, pullon korkki uistamassa eka kala. Siellä se on pullon korkki kiinni. Huhu. Yes, vihdoin tähän otti joku. Siis mä oon heitellyt tätä täällä varmaan joku 20 minuuttia. Aivan tyhjää. Ja lopussa on sitten. Tuommoinen pikku hauki innostui tähän tuossa pinnan tuntumassa ja nappasi suuhunsa. Mutta mä oon ihan sata varma, että jos, jos mä nyt olisin sattunut käyttää vaikka tämmöstä näin, ois tullut muuten haukia. Et jos joku haluaa tehdä pullonkorkki uistimia, niin tää on niinku vaan semmonen hätätapaus. Jos sulla ei ole mitään muuta mahista, niin tee tämmönen. <tos> Mökki on tuolla nui ja minä seillaan täällä. En mä siis... Mulla on näin. Perämoottori. Yritän päästä suoraan. Minun on pakko lähteä soutamaan. Muuten minä on kohta rannassa tämän vennen kanssa. Siis aivan järkyttävä. Eli miten voi olla näin kova tuuli? 
mä tiedän mitä me tehdään. Me jatketaan tää video tuota joella. Mä ajelen sinne joelle ja jatketaan siellä sitten näiden testailujen. Mä teen siellä sitten loppuarvosana ja yritän saada vielä sen viimeisen kalan tuolla kultaisella uistimella. <laughs> Paikan vaihto. Toinen tai kolmas heitto. Ahve. Kultasella korkilla. On muuten ihan komea ahve. Ei edes mikä ihan pieni. Semmonen 100-150 grammaa. Jes. <laughs> Korkki toimii. <laughs> Mä toivon, että tänään saataisiin joku iso ahve. Tässä joskus mitään semmosia 5-800 jopa kilo ahvenia. Niin tai voisi saada, niin toivotaan parasta. Tänään saattaa muuten olla korkin päivä. Tuossa käy ottaa pikku ahveni aina välillä iskemässä tähän. Oli. Tuohan auki. Aha. Pullonkorkki otti maailman pieni hauki. Seuraava kala pullonkorkilla on maailman pieni hauki. Tää on vielä pienempi kuin siinä haukihaasteessa. <tos> Tää on ihan super pieni. Mitä ihmettä? Tää pullonkorkki on super uistin täällä joella. Tää on kyllä. Mitä ihmettä? Siis tää oli järvellä tosi vaikea uittaa ja huono, mutta ne joelle kun tuli, niin ihan siis sen tuntee ihan, että tää tulee toimii. Mä en tiedä miksi. Ja tuolla hyppäs just kalaa ylös, mä epäilen, että siinä oli isompi ahve, niin lähdetään jalittaa sitä seuraavaksi. En tiedä näettikö, tuolla on tommonen vaahto. Niin siellä kävi joku iso kala pinnalla. Me. Antaa pullon karkki uusti kyllä ihan. Siinä on päivä toinen hauki, eli kolmas hauki tälle korkkiuistimelle. Näin tosiaan, kun tää kävi pinnassa. Ja, ää, tää on suurin kala, mitä tuolla korkilla on nyt saatu. Semmonen 45-50 senttiä. 50 senttiä ehkä. Olisiko toi puolta metriä? <laughs> Ei mikään jäätävä hake, mutta ihan hyvä ruokakala. Ja tosiaan, kuten huomaatte, niin vuotaa vähän verta. Verta, niin otetaan tää ruokakalaksi nyt. Valitsen viimeiseksi paikaksi tuon puun takuisen tuolta. Niin ää, sen jälkeen tullaan näkemään, että mitä sillä vielä tulee. Mä yritän saada yhden isomman ahvenen vielä. Ja that's it. Sitten mä lopetan. Mä en kestä näitä itikoita. Mä oon, oon allerginen vielä näille pistolle sen verran pahasti, että ne vielä huomannakin kutittaa. Nyt on iso ahve. Nyt on kommea ahve. Puoli kiloa. Kattokaa miten komia ahve. About puoli kiloa. Ehkä vähän alta, koska on niin laiha. Ihan hyvän kokoinen niin muuten, mutta tosi pitkä, tosi pitkä kala. Tää on melkein isompi kuin ne hauet, mitä tuli. Tää vetää haukia ruuaksi. Nyt tuli se ahvekin, mistä mä puhuin teille. Haluan saada vielä yhden ison ahven. Mä eikä rupea myymään pullokarkin uistimia. Voitte tulla ostaa multa niitä. Äsken oli taas iso, iso ahven tossa. Olisiko ollut puoli kiloa taas? Saattaa ottaisikin uudelleen. Tuli! 
on, on, on. Iso ahve, iso ahve. Ei oo muuten. Uhuhuhuhu. Kunnon tärpi. Tehän mä saa se haaviin tässä. Nyt on isompi kuin äsken. Oho, yes! Yes! Ihan jäätävä! Tää on hieno. Ai että, tää on, yli, tää on varmaan jo. Tää on varmaan jo yli puolen kilo. Varmaan joku 600 grammaa. On kyllä hienoja ahvenia täällä. Toi ää, tota korkkiuistin tuntuu olevan ihan, ihan ehoton ykkönen näillä. Mä oon täällä niinku lippoja, hienoja ahvenperhoja vaikka mitä. Oon mä saanut puolen kilo ahvenia kyllä tälle vuotta. Siis mulla on semmonen ahven video juttu tulossa vielä tuossa myöhemmin. Tässä vaan päästä kuvaamaan se. Mutta tuota, on tosiaan käynyt täällä niinku treenaamassa. Et, et teille tulee sitten kiva video, kun mä oon niinku tiedän jo paikat valmiiksi. Tää on yksi niistä paikoista, mistä mä tosiaan oon saanut niitä nyt. Silloin, silloin tällöin. Pullonkorkki uist. 5 kautta 5. <laughs> Ihan älytön ahven tykki. Tuo äskeisen ahvenen jälkeen tää... Mulla on tämmönen CR-havas, kangashavas tässä vanhassa haavissa. Niin jäi toi uistimen koukku tonne. Täällä on ihan hulluna hyttysiä, niin mä en saa tässä tätä irti. Niin kuin huomaat, ihan... Siis, saisinko mä tän käyn sille, että näkis sitten. Mä en saa tuota uistinta irti, koska nämä hyttyset tappaa mut tän. Mä yritin sitä irrotella täältä, mutta... Kun ei, niin ei. Kattakaa. Montako hyttystä? Siis, ei, ei ole yhtä paljon kuin jossain Lapissa joskus, joskus, mutta siis tää niinku kameran kanssa on jo ihan mahdotonta. Mutta onko meillä tarpeeksi todistusaineista jo pullonkorkin toimivuudesta? Mun, mun mielestä on. Mä en vaan pysty enää. Siis mun mielenterveys ei kestä. Mut hei, ei muuta kuin aivan älytön suuri kiitos kaikille tämän kanavan tilanneille. Ja jos et oo tilannut vielä kanavaa, niin pistä ihmiset tilaukseen. Kaikkea tämän tyylistä settiä on kyllä luvassa. Ja ilman teitä en olisi löytänyt tätä mahtavaa uistinta, pullonkorkki uistinta. Ja nyt haluankin jättää teille pienen haasteen. Eli te kaska, jos haluat tämmönen pullonkorkki, tämmönen näin. Ja jos saatte kalaa, niin laittakaa mulle tuonne Instagramiin vaikka yksityisviestillä tulemaan kuva ja tosiaan kuva vaikka tästä pullonkorkista ja kuva sitä kalasta, minkä sait sillä. Laitan tosiaan jonnekin tänne sitten nimimerkin, millä löydätte mut Instagramista, niin käykää ehdottomasti seuraa sitä tiliä ja tosiaan äh, mulla on kaksi, kaksi tiliä, laita vaikka tuohon ne molemmat, niin voitte kyllä vaikka molempia seuraa. Mut ihan mahtava päivä, ihan mahtava uistin, ihan mahtavaa kaikki, taas kerran keli on mitä mahtavin ja ei muuta kuin jatketaan tästä eteenpäin. Siis aivan superia, aivan superia. Ei niinku ei... Mun pitää varmaan joku sandels tölkki vielä, tölkistä kun pullosta vielä ottaa yksi korkki ja tekaista semmonen kun on kalja hauelle. Tuolla kävi taas iso ahven pinnassa, mutta jääkö se ensi kertaan? Ja laittakaa ihmisen alle kommenttia, että äh, haluaisitko joskus nähdä jotain muuta tämmöstä uistimen rakentelua ja äh, mikä se voisi olla? Onko teillä mitään ehdotuksia, esimerkkejä tai muuta? Ja katsellaan seuraavassa videossa. Ei muuta kuin ensi kertaan ja se on morjes! 